ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മീഡിയ വിങ്ങിന്റെ ഈ ആഴ്ചയിലെ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിറവം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയുടെ വിശുദ്ധ മദ്ബാഹയിലെ ഏർത്താഴ മലങ്കര സഭ നശിപ്പിച്ചു എന്നത് തെറ്റായ പ്രചരണം അഞ്ഞൂറിന് മുകളിൽ വർഷം പഴക്കമുള്ള ഏർത്താഴ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരിയും പൊടിയും പിടിച്ച പഴമ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഇടവക ജനങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഡിസംബർ ഏഴിന് ശനിയാഴ്ച കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പഴയ ഭംഗി വീണ്ടെടുത്തു ഇപ്പോൾ ആ ഏർത്താഴ് പഴയ അതേ നിറത്തിലും ഭംഗിയിലും പള്ളിയുടെ പരിശുദ്ധ മദ്ബാഹായിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും മലങ്കര സഭ മർത്താമറിയം വനിതാ സമാജം ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനുള്ള ഓഫീസ് എറണാകുളത്ത് തുറന്ന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കോൺഫറൻസിൽ മലങ്കര സഭയുടെ ആഗോള ഇടവകകളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം സമാജം പ്രതിനിധികൾ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കും പരിപാടിയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനുള്ള പ്രവർത്തന കാര്യാലയം എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിൽ കൊച്ചി ഭദ്രാസന മെത്രാപൊലീത്ത ഡോക്ടർ യാക്കോബ് മാർ ഐറേനിയോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ മദ്രാസ് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ മിഷൻ സെന്ററായ ദിണ്ടിഗൽ മാർ അൽവാറിസ് മാർ യൂലിയോസ് സെന്ററിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന റിട്രീറ്റ് സെന്ററിന്റെ കല്ലടിയിൽ കർമ്മം മദ്രാസ് ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറസ് തിരുമേനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ ഏഴിന് ശനിയാഴ്ച നിർവഹിച്ചു വെട്ടിത്തറ മാർ ബിഖായൽ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ സാധന സാമഗ്രികളും ആരാധനാ വസ്തുക്കളും യാക്കോബായ വിഘടിത വിഭാഗം മോഷ്ടിച്ച് കടത്തി കോടതി വിധി പ്രതികൂലമാകുമ്പോൾ മോഷണവും തുടർക്കഥയാവുകയാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിശ്വാസികൾക്ക് കോടതി അനുവദിച്ച ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നുവെന്ന് സുന്നാഹദോസ് സെക്രട്ടറി അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറസ് മെത്രാപൊലീത്ത കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നതായും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി പിറവം വെട്ടിത്തറ സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലും മറ്റ് ദേവാലയങ്ങളിലും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായ വിവിധ കോടതി വിധികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരാധന നടത്താനെത്തിയ പള്ളി വികാരിയെയും വിശ്വാസികളെയും പാത്രിയാർക്കീസ് വിഭാഗക്കാർ തടഞ്ഞു ദേവാലയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ചും ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിശ്വാസികൾക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായും എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതിയിൽ നിന്നും മൂവാറ്റുപുഴ മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നിന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായ വിധി ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ വിധികളൊന്നും കേസ് കൊടുത്ത വിഘടിത യാക്കോബായ വിഭാഗം അംഗീകരിക്കാതെ രാജ്യത്തെ നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്നും അതിന് സർക്കാർ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു മലങ്കര സഭയുടെ രണ്ടാം കത്തോലിക്ക പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് ഗീവർഗീസ് പ്രഥമൻ കത്തോലിക്ക ബാവയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം ഓർമ്മ പെരുന്നാളിന് വാഗത്താനം വള്ളിക്കാട്ട് ദയറായിൽ അഭിവന്ദ്യ മാത്യൂസ് മാർ സെവറിയോസ് തിരുമനസ് ഡിസംബർ എട്ട് ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ കുർബാനയെ തുടർന്ന് കൊടിയേറ്റി പിറവം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിൽ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് ഔഗൈൻ പ്രഥമൻ കത്തോലിക്ക ബാവയുടെ ശ്രാദ്ധ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടി ഓർമ്മ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ എട്ട് ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം പള്ളിക്ക് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം നടത്തുകയും പള്ളിയിൽ വെച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഇടവക വികാരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു മലങ്കര സഭയ്ക്ക് വീണ്ടും നീതി നിഷേധം പീച്ചാനിക്കാട് സെന്റ് ജോർജ് താബേർ ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിൽ കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനെത്തിയ ഇടവക വികാരിയെയും ഇടവക ജനങ്ങളെയും കോടതി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള യാക്കോബായ വിഘടിത വിഭാഗം പള്ളിയിൽ തടഞ്ഞു മലങ്കര സഭയുടെ ദേവാലയങ്ങൾക്കായി കേസ് കൊടുക്കുകയും എന്നാൽ വിധി വരുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാതെ സമൂഹത്തിൽ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് യാക്കോബായ വിഘടിത വിഭാഗം കണ്ണ്യാട്ടുനിരപ്പ് സെന്റ് ജോൺസ് ദേവാലയത്തിൽ കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇടവക പൊതുയോഗം ചേർന്നു മലങ്കര സഭയുടെ കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിൽപ്പെട്ട കണ്ണ്യാട്ടുനിരപ്പ് സെന്റ് ജോൺസ് ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി പള്ളിയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച കമ്മീഷന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇടവക വികാരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഡിസംബർ എട്ട് ഞായറാഴ്ച നടത്തപ്പെട്ടു സഭാ ഭരണഘടന പ്രകാരം വിശുദ്ധ കുംഭസാരം നടത്തി കുടിശ്ശിക തീർത്ത് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ വിശ്വാസികളും പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പൊതുയോഗം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ യാക്കോബായ വിഘടിത വിഭാഗം ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പോലീസിന്റെയും കോടതി നിയോഗിച്ച കമ്മീഷന്റെയും നിയമാനുസൃത നിലപാടുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽ
മലങ്കര സഭയ്ക്കെതിരെ നടന്നു വരുന്ന നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെയും വിഘടിത വിഭാഗത്തിന്റെ പള്ളിക്കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനും മലങ്കര സഭാവിശ്വാസികളെയും പള്ളികളും ആക്രമിക്കുന്ന യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ സഭയുടെ തെക്കൻ മേഖലയിലുള്ള കൊല്ലം ചെങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര തിരുവനന്തപുരം കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ അടൂർ കടപ്പനാട് ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊട്ടാരക്കര കോട്ടപ്പുറം സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ മഹാറാലിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു കൊട്ടാരക്കരയെ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം സ്തംഭിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ റാലി സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള താക്കീതായി മാറി തുടർന്ന് എം ജി എം സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ മഹാസമ്മേളനത്തിന് കൊല്ലം ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവന്ദ്യ സക്കറിയ മാർ അന്താനിയോസ് മത്രാപ്പുലിത്ത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഹാസമ്മേളനം പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലസ് ദ്വിതീയൻ കത്തോലിക്ക ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രതിഷേധ പ്രമേയം ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി റവന ഫാദർ മാത്യു എബ്രഹാം കാരക്കൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ അത്തനാസിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ സെവേറിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത എന്നിവർ കോടതി വിധിയിൽ വിശദീകരണം നൽകി പ്രതിഷേധ മഹാസംഗമത്തിൽ അഭിവന്ദ്യരായ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ അത്തനാസിയോസ് കുര്യാക്കോസ് മാർ ക്ലീമസ് ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ സെവറോയോസ് ഡോക്ടർ സക്കറിയാസ് മാർ അപ്രീം ഡോക്ടർ യാക്കോബ് മാർ ഐറേനിയോസ് ഡോക്ടർ ഗബ്രിയേൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഡോക്ടർ യുഹനോൻ മാർ ദിയസ്കൊറോസ് ഡോക്ടർ യുഹനോൻ മാർ തേവോദോറോസ് അലക്സിയോസ് മാർ യൗസെബിയോസ് ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ തിമോത്തിയോസ് എബ്രഹാം മാർ എപ്പിഫാനിയോസ് ഡോക്ടർ ജോഷുവ മാർ നിക്കോദിമോസ് എന്നീ മെത്രാപ്പൊലീത്തമാരും അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഫാദർ ഡോക്ടർ എമ്മോ ജോൺ റവരൻ ഫാദർ സോളു കോശി റവരൻ ഫാദർ സി ഡി രാജൻ നല്ലില റവരൻ ഫാദർ എ ബി ഫിലിപ്പ് ഫാദർ പി ജി ജോസഫ് ഫാദർ രാജൻ മാത്യു മലങ്കര വർഗീസിൻ്റെ മകൻ ശ്രീ ടിൽസൺ വർഗീസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സഭാവിശ്വാസികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളെയും കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഉദാസീന മനോഭാവത്തെയും വാർത്തകൾ വളച്ചൊടിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചവരും നിശിതമായി വിമർശിച്ചു സഭാ തർക്ക വിഷയത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മൗനത്തെ സർക്കാർ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്തതായി കാണരുതെന്ന് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക ബാവ തെക്കൻ ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ മഹാസംഗമം ഡിസംബർ എട്ട് ഞായറാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കട്ടച്ചിറയിൽ പള്ളിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പാത്രിയാർക്കീസ് വിഭാഗം മൃതദേഹം അടക്കിയപ്പോൾ നിസംഗത പാലിച്ച ഭരണ സംവിധാനത്തെയും പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സ്വത്വത്തിലേക്കും അവകാശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് സെമിത്തേരി കയ്യേറ്റമെന്ന് പരിശുദ്ധ ബാവ വ്യക്തമാക്കി മലങ്കര സഭയുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി വിധികൾ നടപ്പാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പിറവം പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്ന രഥം ഓർത്തഡോക്സുകാർ നശിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു ഡിസംബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി പിറവം പള്ളിയിൽ യാക്കോബായ വിഘടിത വിഭാഗം അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും മാതാവിൻ്റെ രേഖാചിത്രം ഇളക്കി മാറ്റി അവിടെ പാത്രിയാർക്കി എംബ്ലം സ്ഥാപിക്കുകയും പള്ളിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രഥത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പിറവം ഇടവക പുറത്തുവിട്ടു ഇതോടെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ രഥം നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വിഘടിത വിഭാഗത്തിൻ്റെ വ്യാജ പ്രചരണം പൊളിഞ്ഞു പോലീസ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തി യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തതോടെ ഡിസംബർ എട്ട് ഞായറാഴ്ച വെളുപ്പിന് പിറവം പുഴയിൽ വള്ളത്തിലെത്തി രഥത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പരിശുദ്ധിയോടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ പിറവം പുഴയിൽ യാക്കോബായ വിഭാഗം ഒഴുക്കി സിറിയൻ ഭീകരത തുറന്നു കാട്ടി മലങ്കര സഭയുടെ വാരിക്കോലി സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിൽ വിഘടിത യാക്കോബായ വിഭാഗം കോടതി ഉത്തരവുകളെ ലംഘിച്ച് പോലീസ് ഒത്താശയോടെ ഹെൽമെറ്റും ക്രിസ്മസ് പപ്പായുടെ വേഷവും അണിഞ്ഞുവെന്ന് ശവം മറവ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം ആരുടെ ജഡമാണ് സെമിത്തേരികളിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇടവക വികാരിക്കോ ഭരണസമിതിക്കോ അറിവില്ലാതെ ആകുന്നു പള്ളി സെമിത്തേരി പൊതുശ്മശാനം അല്ലെന്നുള്ളത് വിഘടിതരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത് നാടിന് ആപത്ത് വരുത്തിവെക്കുമെന്ന് മലങ്കര സഭ ഭയക്കുന്നു വെട്ടിക്കൽ സെന്റ് തോമസ് ദയറയിൽ പരുമല തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ ആചരിച്ചു ഡിസംബർ എട്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ദയറ മാനേജർ
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഈ വർഷത്തെ മൈനോറിറ്റി കൺസേൺ അവാർഡിന് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ റവറൻഡ് ഫാദർ ബെന്യാമിൻ ശങ്കരത്തിൽ അർഹനായി അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മീഡിയ വിംഗിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ മലങ്കര സഭയുടെ ഇടമറുക ദേവാലയത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കക്ഷി വഴക്കുകളെ തുടർന്ന് പതിനാറ് വർഷം പൂട്ടപ്പെട്ട് കിടന്ന ദേവാലയം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഉത്തരവോടെ മലങ്കര സഭയോട് തിരികെ ചേർന്നിരുന്നു ദേവാലയത്തിന്റെ അതിജീർണാവസ്ഥയിൽ ആരാധന പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് പള്ളിയിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇടവകയിലെ കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ തങ്ങളുടെ ദേവാലയത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചുകൂടി പ്രയത്നിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായി ചെറിയ ഇടവക ആയതിനാലും പുനരുദ്ധാരണം നടത്തണം എന്നുള്ളതിനാലും യാക്കോബായ വിഘടിത വിഭാഗം ഈ ചെറിയ ദേവാലയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാഞ്ഞത് കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാൻ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കോതമംഗലത്തെ പള്ളി സംരക്ഷണ സംഘടനകളുടെ തനിനിറം പൊതുജനത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനിടയായി വലിയ ജീവിതം കൊണ്ട് സഭയിൽ മാതൃകയായ ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ അഭിപന്ധ്യ മാത്യൂസ് മാർ ബർണബാസ് മെത്രാപൊലിത്ത അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വളയൻ ചെറുങ്ങര സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിൽ ആ പിതാവിന്റെ ഏഴാം ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക ബാബയുടെ പ്രധാന കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഡിസംബർ ഒൻപത് തിങ്കളാഴ്ച ആചരിച്ചു സഭയുടെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വാസികൾ പദയാത്രയായി അഭിവന്ധ്യ പിതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥതയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കുമായി കബറിങ്കൽ എത്തിയിരുന്നു കോട്ടയത്ത് യാക്കോബായ ഗുണ്ട സംഘത്തിന്റെ തേർവാഴ്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഉത്തരവോടെ നിലനിൽപ്പ് പരുങ്ങലിലായ യാക്കോബായ വിഘടിത നേതൃത്വം ഡിസംബർ ഒമ്പത് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കോട്ടയത്ത് മലങ്കര സഭയുടെ വൈദികനും വിശ്വാസികൾക്കും നേരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു കോട്ടയം ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഫാദർ പി കെ കുര്യാക്കോസ് അച്ഛനെ മാങ്ങാനത്ത് വെച്ച് അസഭ്യം പറയുകയും മലങ്കര സഭാംഗം ജുബി കരിക്കാടിനെ കാരുമോട് വെച്ചും ജോമോൻ മീനടത്തെ കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ വെച്ചും തിരുവാർപ്പ് പള്ളി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ജോബി ജോർജിനെ വീട്ടിൽ വെച്ചും യാക്കോബായ കേഫ ഗുണ്ടുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘം ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചു ആസൂത്രിതമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഘടിച്ചായിരുന്നു യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന്റെ തേർവാഴ്ച ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്നാൽ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തി വീണ്ടും ആക്രമിക്കുവാനും യാക്കോബായ ഗുണ്ടകൾ ശ്രമിച്ചു മലങ്കര സഭാവിശ്വാസികളുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുണ്ടകൾ പിന്മാറി ആക്രമം നടത്തി മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസികളുടെ ആത്മവീര്യം കെടുത്താമെന്നുള്ളത് വ്യാമോഹമാണെന്നും അക്രമികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും പ്രതിഷേധക്കുറിപ്പിൽ സഭാ വക്താവ് അറിയിച്ചു മലങ്കര സഭാ മക്കൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ അക്രമത്തെ അപലപിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മീഡിയ വിംഗിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യാക്കോബ് ബുർദാനയുടെ ഓർമ്മ പിറന്നാൾ മുളപ്പുറം സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി പള്ളിയിൽ ഭക്തി പുരസരം കൊണ്ടാടി ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ മക്കളുടെ ജോലി പോലും ഇല്ലാതാക്കി തളർത്തുവാൻ ശ്രമം മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ കറ്റാനം വലിയ പള്ളി ഇടവകക്കാരനായ യുവാവിന്റെ ജോലി പോലും ഇല്ലാതാക്കി കൊണ്ട് യാക്കോബായ ക്രൂരത ആത്മാർത്ഥമായ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ധീര യുവാക്കളുടെ മനസ്സിനെ തളർത്തുവാനുള്ള വ്രതാശ്രമമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത് കറ്റാനം മൂന്നാംകുറ്റിയിലുള്ള കാട്ടൂർ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ യുവാവിനാണ് ജോലി നഷ്ടമായത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് പാത്രിയാർക്കിസ് പക്ഷം കട്ടച്ചെറുപ്പള്ളി തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ യുവാക്കളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളിൽ സഭ പ്രതിഷേധിച്ചു കോട്ടയം ഉള്ളായം സെന്റ് ജോർജ് പള്ളിയുടെ കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി ഓരോ പള്ളികൾക്കും ഇനി വെവ്വേറെ കേസ് നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധി എല്ലാ പള്ളിയിലും നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് വേണ്ടതെന്നും കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിലെ ഉള്ളായം പള്ളി കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവായി ഇതോടെ കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിൽപ്പെട്ട ഉള്ളായം സെന്റ് ജോർജ് പള്ളിയുടെ കേസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി തീർപ്പാക്കി സുപ്രീം കോടതിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മൂന്നിലെ തീർപ്പ് അന്തിമമാണെന്നും അതനുസരിച്ച് ഈ കേസിലെ വിധി മലങ്കരയിലെ എല്ലാ പള്ളികൾക്കും ബാധകമാണെന്നും ഉത്തരവിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു കുറുപ്പംപടി പള്ളിക്കേസിൽ യാക്കോബായ പക്ഷത്തിന് തിരിച്ചടി കുറുപ്പംപടി പള്ളിക്കേസിൽ ട്രസ്റ്റിമാരെന്ന നിലയിൽ കക്ഷി ചേർക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിഘടിത യാക്കോബായ വിഭാഗം സമർപ്പിച്ച ഹർജി
വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സാക്ഷ്യപത്രവും ആധാർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പും ചേർത്താണ് അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ ഭരണസമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അംഗത്വം പുതുക്കാനും പുതിയവ ചേർക്കാനും അവസരമൊരുങ്ങുന്നത് താൽപ്പര്യമുള്ള എല്ലാ ഇടവകാംഗങ്ങളും പുതുതായി അംഗത്വം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആലുവ തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരിയിലേക്ക് വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ മേൽപ്പറഞ്ഞ രേഖകൾ സഹിതം അയക്കാവുന്നതാണ് യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിവന്ധ്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തിമോത്തിയോസ് മെത്രാപ്പൊലിത്തയ്ക്ക് നിരോധനം യാക്കോബായ സഭയിലെ കോട്ടയം ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പൊലിത്ത അഭിവന്ധ്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തിമോത്തിയോസ് തിരുമേനിക്ക് കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിലെ പാമ്പാടി വെള്ളൂർ സെന്റ് സൈമൺസ് ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയൻ പള്ളിയിൽ ആത്മീയവും ഭരണപരമായും യാതൊരു വിധമുള്ള അധികാരവും ഇല്ലെന്നും ഈ പള്ളി മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും കോട്ടയം പ്രിൻസിപ്പൽ മുനിസിപ്പൽ കോടതി ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ബുധനാഴ്ച വിധി പ്രസ്താവിച്ച് ഉത്തരവായി ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ യാതൊരുവിധ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാനും അഭിവന്ധ്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തിമോത്തിയോസ് മെത്രോപൊലിത്തയ്ക്ക് അധികാരവും അവകാശവുമില്ലെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ അഭിവന്ധ്യ ദാനിയേൽ മാർ പീലക്സിനോസ് അഭിവന്ധ്യ ഫിലിപ്പോസ് മാർ യൌസേബിയോസ് പിതാക്കന്മാരുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ സഭയുടെ അഭിവന്ധ്യ പിതാക്കന്മാർ പ്രധാന കാർമ്മികത്വത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ബേസിൽ അരമനയിൽ ഭക്തി നിർഭരം ആചരിച്ചു മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയും ചേർന്ന് സംയുക്ത മതപഠന പാഠങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും കത്തോലിക്ക സഭയും സംയുക്തമായി മതപഠനത്തിനുള്ള ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ നിശ്ചയിച്ചു മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെയും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെയും പ്രതിനിധികൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംയുക്ത വേദശാസ്ത്ര സംവാദ സമിതി ഞാലിയാക്കുഴി മാർ ബസേലിയോസ് ദയറയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകളിലാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് കത്തോലിക്ക സംയുക്ത മീറ്റിംഗിൽ സഭാതർക്കം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മലങ്കര സഭയുടെ സുന്നഹദോസ് സെക്രട്ടറി അഭിവന്ധ്യ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർ ദിയസ്കോറസ് മത്രാപൊലിത്ത പറഞ്ഞു മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഉത്തരവ് എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു കോടതി ഉത്തരവുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാർ എന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും പള്ളിക്കേസിലും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് തങ്ങൾക്കുള്ളതെന്നും കോതമംഗലം എം എൽ എ ആന്റണി ജോണിന്റെ സബ്മിഷന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിച്ച മലങ്കര സഭയുടെ ഓതറ ദയറ ഓതറ എന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് മലങ്കര സഭയുടെ ഓതറ ദയറയുടെ അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ വിവിധങ്ങളായ കൃഷികൾ ചെയ്ത് മുന്നേറുകയാണ് ഈ ദയറയിലെ ആചാര്യന്മാർ ആശ്രമത്തിലെ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ സദാ വ്യാപൃതരാണ് ഇവർ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒട്ടേറെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങളും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും അടയ്ക്ക നാളികേരം കശുമാവ് എന്നിവ കൂടാതെ കന്നുകാലി കോഴി താറാവ് കിളികൾ നായ്ക്കൾ എന്നിവയെയും പോറ്റി വളർത്തുന്നു ഇവിടെ മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടി സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനും ഈ സന്യാസി സമൂഹത്തിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു യുവതലമുറയെ കൃഷിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ച് നൽകുന്നുമുണ്ട് വടകര സെന്റ് ജോൺസ് പള്ളിയിൽ പുതിയ സഹവികാരിയെ തടയാൻ പാടില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഉത്തരവായി കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ കീഴിൽപ്പെട്ട വടകര സെന്റ് ജോൺസ് ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി പള്ളിയിലും ചാപ്പലുകളിലും സഹവികാരി എന്ന നിലയിൽ മേരിദ സ്റ്റീഫൻ കത്തനാർ വിശുദ്ധ കുർബാനയും മതകർമ്മങ്ങളും നടത്താൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും നിയമാനുസൃതം നിയമിതനല്ലാത്ത യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന്റെ വൈദികൻ ഫാദർ പോൾ തോമസ് വൈദികൻ എന്ന നിലയിൽ പള്ളിവക സ്ഥലത്തെങ്ങും മതകർമ്മങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ലെന്നും മൂവാറ്റുപുഴ മുൻസിഫ് കോടതി ഉത്തരവായി കോടതി അലക്ഷ്യത്തെ ഭയമുള്ളവർ കോടതിയുടെ വിധികൾ നടപ്പിലാക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ കോടതി അലക്ഷ്യത്തെ ഭയക്കുമെന്നും എന്നാൽ കോടതി വിധികൾ നടപ്പിലാക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് ഭയമില്ലാത്തവരും നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി കോതമംഗലം പള്ളിയുടെ വിധി നടപ്പിലാക്കാത്തതിനെതിരെയുള്ള കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ വാക്കാലുള്ള ഈ പരാമർശം ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ഉത്തരവായി കേസ് അവധി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും സഭാതർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും ഇനി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും മലങ്കര സഭയുടെ കണ്ടനാട് പള്ളി കേസ് പരിഗ
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സഭ നേരിടുന്ന നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം ഡിസംബർ പതിനാലിന് പോത്താനിക്കാട് ടൗണിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു ഏവരുടെയും സാന്നിധ്യം സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ നിരണം ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സഭ നേരിടുന്ന നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധ സമ്മേളനവും പ്രതിഷേധ റാലിയും ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് ഞായറാഴ്ച ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ നിരണം പള്ളി അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടും ഏവരുടെയും സാന്നിധ്യം സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ വലിയ ബാവ പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് ദ്വിതീയൻ കത്തോലിക്ക ബാവ തിരുമേനിയുടെ അൻപത്തി ആറാം ഓർമ്മ പെരുന്നാളിനോടും സ്ഥാനാരോഹണത്തിന്റെ നവതിയോടും അനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസംഗ മത്സരം സൺഡേ സ്കൂൾ അഖില മലങ്കര അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച കുറിച്ചി വലിയ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടും ഇതോടെ ഈ ആഴ്ചയിലെ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നന്ദി നമ